नेक्स्ट क्वेश्चन ए मैन बाइस टू डजन बनाना एट द रेट आफ सिन पर् डजन इक चूँ ना डजन पदहार रूपये वंतना रेजन अरट पुल कोजन अंत पदहार रूपये अब रेजन कास्ट प्रेज एम रेजन अटे इरवे नागू रेजन की कास्ट प्रेज एंत पदहारे मुफ रे रूपये अवत नैक्स्ट आफ्टर से एन बनाना एट दि रेट आफ् ट्वल पर् डजन डजन पन्न रूपये चुप नम्मा इक मत नम्मा पद्धम नम्मा अंत और डजन कास्ट पन्न रूपये अच्छे पद्धति ने डजन प्लस हाफ डजन हाफ डजन एम सिक्स रूपी अवत अब टोटल एम अटे एन बनाना की सैलिंग प्रेज एम ट्वल ट्वेलव सगम सिक्स मत एन रूपी अवत मत ट्वी फोर एन पे मिगता इन उठे रिमेनिंग सिक्स बनाना उठाई इकड चूँ के षाप कीपर रिड्यूस द रेट टू फोर पर् डजन इक चूँ मत अम्मे तरह मिगल पंल डजन नाग रूपये चुपन अम्मेसा मिगल आर डजन नाग रूपये अच्छे आर अंटे हाफ डजन कदा हाफ डजन एंत टू रूपी अवत चूँ टोटल से प्रेज एंत प्लस टू ट्वेंटी रूपी अवत मत कास्ट प्रेज एम थर्टी टू रूपीस से प्रेज एम ट्वेंटी रूपीस अंत मुफ रे रूपये को इवे रूपये अम्मा अब लास्त रे डिफरस कदा आ लास् ट्व रूपीस लास्ट पर्संटेज अड़का का बट्टी लास्ट बै कास्ट प्रेज इंटू हड्रेड फोर थ्री टाइमस फोर एट टाइमस थ्री बै एटे डैरक्ट थर्टी सैवन पाइंट फाइव अने मन की तल कदा सो फोर्थ आपशन अने आसर अवत नैक्स्ट क्वेश्चन ए मैन बॉट ऐपल एट द रेट आफ् एट फर् थर्टी फोर रूपी और अतन उन्ना अत मत मुफ नाग रूपये की एन चुपना ऐपल को तरवा एम चसा सोल दम एट द रेट आफ् ट्वल फर् फिफ्टी सैवन तरवा याबई रूपये की पन्े चुपना अम्माड अच्छा इप्ड क्वेश्चन अड़ना चूँ हाउ मेनी ऐपल शुड बी सोल टू एर्न ए प्राफिट आफ फारटी फाइव अच्छे इपू को अम्मा कदा ट्रांसाक्ष अत प्राफिट वस्त कदा इपू अत नलब रूपये प्राफिट रावाले एन ऐपल अम्माली अने क्वेश्चन फस्ट इच्छी कंडीशन रास्क चूँ कास्ट प्रईज आफ् एट ऐपल एट ऐपल कास्ट प्रईज थर्टी फोर रूपीस नैक्स्ट से प्रेज इच्छा एन ऐपल ट्वल ऐपल की फिफ्टी सैवन रूपी कम्मा इक चूँ नंबर आफ् ऐपल यानी अमौंट ईक्वल कहते अमौंटना ईक्वल ऐपल ईक्वल के ऐपल ईक्वल इकड़ा ट्वल का दीन ट्वेलव इधर ट्वल अवाले ईक्वे अंत फस्ट ईक्वे इंटू थ्री बै टू चेयर इंटू थ्री बै टू चे इन ट्वल वस्तल ऐपल कास्ट प्रेज इंटू थ्री बै टू पदे मूल याबी अलाने से प्रेज आफ ट्व ऐपल फिफ्टी सैवन रूपी इकड चूँ ऐपल कास्ट प्रेज से प्रेज रे के नंबर आफ् ऐपल ईक्वल अटे याब रूपये को याब रूपये अम्मा अत लाभ सिक्स रूपी प्राफिट अन्ट रूपी प्राफिट इपड़ी ट्वल ऐपल अम्मा वाल ट्वल ऐपल नमु सिक्स रूपी प्राफिट वे एन ऐपल नमु फारटी फै रूपी प्राफिट वस्त इक चूँ एग्जाक्ट डबुल डबल ट्वेलव फारटी फाइव डबल नई सो आसर आपशन चूँ फस्ट आपशन मैं आसर अवत नैक्स्ट क्वेश्चन आरेंजेस आर् बॉट एट द रेट आफ् टेन फर् ट्वेंटी फाइव रूपी अंड सोल एट द रेट आफ् नईन फर् ट्वेंटी फाइव द प्राफिट ईज अंत इक पर्सेज इच्छा का बट्टी लाभ शातमें प्राफिट पर्सेज कूड़ी इरवे ऐद रूपये की पद चुन को इरव ऐद रूपये की तुम चुपन अमीते लाभ शातमेंत अड़ना इकड़ रूम केसेस अबजर्व चे अमौंट अने सेम कास्ट प्रेज से प्रेज सेम नंबर आफ् आरेंजेस अने मारता है सो इक चूँ टेन आरेंजेस कास्ट प्रेज अने नईन आरेंजेस से प्रेज की सामन 
దీని నుంచి కాస్ట్ ప్రైస్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ రేషియో తీసుకోండి కాస్ట్ ప్రైస్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ రేషియో ఏమవుతుంది నైన్ ఇస్ టు టెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ పార్ట్ ఆ వన్ పార్టే మన ప్రాఫిట్ అడుగుతుంది వన్ పార్ట్ ప్రాఫిట్ ఎంత మీద కాస్ట్ ప్రైజ్ తొమ్మిది మీద ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇంటూ హండ్రెడ్ నైన్ ఇందులో లెవెన్ టైమ్స్ వన్ బై లెవెన్ లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సంటేజ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సమ్ ఆర్టికల్స్ వార్ బాట్ ఎట్ సిక్స్ ఫర్ ఫైవ్ రూపీస్ ఇక్కడ చూడండి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు ఐదు రూపాయల కంటే ఆరు వస్తువులు కొన్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ ఎంత ఆరు అమౌంట్ ఎంత ఫైవ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ సోల్డ్ ఫైవ్ ఫర్ సిక్స్ రూపీస్ అన్నాడు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమి ఇచ్చినట్టు ఐదు వస్తువుల్ని ఆరు రూపాయలకి అమ్మాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో గెయిన్ పర్సంటేజ్ లాభ శాతం ఎంత కొనుక్కోమంటున్నాడు ఇక్కడ వస్తువులు అనేది సమానంగా లేవు కదా సో సమానం చేద్దాం అంటే ఈ ఫస్ట్ దాన్ని ఇంటూ ఫైవ్ చేసి ఈ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ని ఇంటూ సిక్స్ చేసాం అనుకోండి రెండు సమానం అవుతాయి ఆ రైతులు ముప్పై వస్తువులు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు రూపాయలు అలానే ఆ రైతులు ముప్పై ముప్పై వస్తువులు అమ్మిన వేళ ముప్పై ఆరు రూపాయలు అవుతుంది ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సే కదా అంటే ఇరవై ఐదు రూపాయలకు కొని ముప్పై ఆరు రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు డిఫరెన్స్ ఎంత పదకొండు రూపాయలు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది ప్రాఫిట్ కదా ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైజ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇరవై ఐదు నాలుగు సార్లు పోతుంది పదకొండు నాలుగులు నలభై నాలుగు శాతం మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సంటేజ్ ఏ మ్యాన్ బాట్ సమ్ ఫ్రూట్స్ అట్ రేట్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఇరవై నాలుగు రూపాయల కంటే పదహారు చొప్పున కొన్ని పండ్లు కొన్నాడంట అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ ఫ్రూట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ నెక్స్ట్ అండ్ సోల్ దెమ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఫర్ ఎయిటీన్ రూపీస్ ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఎయిట్ ఫ్రూట్స్ అంట ఎయిటీన్ రూపీస్కి అమ్మాడంట అయితే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడు లాభ శాతం ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ సేమ్ లేవు ఇక్కడ దీన్ని డబల్ చేసామనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ సేమ్ అవుతాయి అంటే ఇంటూ టూ చేసామనుకోండి ఇదేమవుతుంది సిక్స్టీన్ ఫ్రూట్స్ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీనే ఇక్కడ సిక్స్టీనే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఈక్వల్ ఉంది ఇక్కడ అమౌంట్స్ చూడండి ఇరవై నాలుగు రూపాయలు ఇక్కొని ముప్పై ఆరు రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు అప్పుడు లాభం ఎంత పన్నెండు రూపాయలు లాభ శాతం అన్నాడు కాబట్టి లాభం బై కొన్న వేళ ఇంటూ వంద రెండు సార్లు రెండు యాభై సార్లు థర్డ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ పర్చేజ్డ్ ఏ బాక్స్ ఫుల్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ సెవెన్ ఫర్ నైన్ రూపీస్ తొమ్మిది రూపాయలకి ఏడు వంతున పెన్సిల్స్తో నిన్న ఒక పెట్టిన కొని నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు వాటిని అమ్మాడంట ఎంత కమ్మాడు ఎయిట్ పెన్సిల్స్ ఫర్ లెవెన్ రూపీస్ అంటే పదకొండు రూపాయలకి ఎనిమిది చొప్పున అమ్మాడు ఇది మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్లో హీ గెయిన్ రూపీస్ టెన్ అంట హౌ మెనీ పెన్సిల్స్ డిడ్ ద బాక్స్ కంటైన్ టెన్ టెన్ రూపీస్ గెయిన్ వస్తే మొత్తం బాక్స్లో ఎన్ని పెన్సిల్స్ ఉన్నాయి అని అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి ఇచ్చిన కాస్ట్ ప్రైజులు రాసుకుందాం ఏడు పెన్సిల్స్ తొమ్మిది రూపాయలు అంట అలాగే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎనిమిది పెన్సిల్స్ పదకొండు రూపాయలకి అమ్మాడంట ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ పెన్సిల్స్ ఈక్వల్ లేవు సో ఈక్వల్ చేద్దాం అంటే దీన్ని ఇంటూ ఎయిట్ దీన్ని ఇంటూ సెవెన్ చేద్దాం ఫిఫ్టీ సిక్స్ పెన్సిల్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ అయితే ఫిఫ్టీ సిక్స్ రూ పెన్సిల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫర్ ఇది కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ రూపీస్ ఈ ఫైవ్ రూపీసే కదా ప్రాఫిట్ 
ఫైవ్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ పెన్సిల్స్ని అమ్మినప్పుడు ఇక్కడ నాకు ప్రాఫిట్ ఎంత టెన్ రూపీస్ కావాలంటున్నాడు టెన్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎన్ని పెన్సిల్స్ అమ్మితే వస్తుంది అని అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా డబుల్ ఉంది ఫైవ్ ఇందులో టూ టైమ్స్ టూ ఇంటూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే వన్ వన్ ట్వెల్వ్ సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ బాట్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ క్లిప్స్ ఎట్ త్రీ ఫర్ రూపీ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఎట్ టూ ఫర్ రూపీ ఈక్వల్ నెంబర్ దీన్ని అండర్లైన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ కేసులో ఎన్ని క్లిప్స్ ఉన్నాయో సెకండ్ క్లేస్లో కూడా అన్నే ఉన్నాడు అయితే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమో అడుగుతున్నాడు వాట్ ప్రైస్ పర్ డజన్ షుడ్ హీ సెల్ దెమ్ టు మేక్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ రెండు కేసెస్లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ క్లిప్స్ వస్తాయి కదా ఒక డజన్ క్లిప్స్ డజన్ క్లిప్స్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అడిగాడు అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ మీద ఫైనల్గా మనం వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కొనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఆన్సర్ చాయిస్లు చూస్తే నాకు త్రీ మల్టిపుల్ ఒకటే ఉంది అదే మన ఆన్సర్ కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేసేయచ్చు మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం ప్రొసీజర్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ కేసులో కేస్ వన్లో త్రీ క్లిప్స్ వన్ రూపీ కొన్నాడు కేస్ టూలో టూ క్లిప్స్ వన్ రూపీ కొన్నాడు ఇక్కడ కేస్ వన్ అండ్ కేస్ టూలో నెంబర్ ఆఫ్ క్లిప్స్ ఈక్వల్ అన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఈక్వల్గా లేవు సో ఫస్ట్ దీన్ని ఈక్వల్ చేద్దాం ఈక్వల్ చేయాలంటే దీన్ని ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ చేయండి దీని నుంచి ఏమవుతుంది దీన్ని ఇంటూ టూ సిక్స్ క్లిప్స్ టూ రూపీస్ సెకండ్ వన్ని ఇంటూ త్రీ చేద్దాం సిక్స్ క్లిప్స్ త్రీ రూపీస్ ఇక్కడ చూడండి మొత్తం ఎన్ని క్లిప్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ క్లిప్స్ అంటే డజనే కదా అంటే డజన్ క్లిప్స్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అయింది త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ రూపీస్ అయింది ఇప్పుడు ఆ డజన్ క్లిప్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్తో ఎంత కమ్మాలి అంటున్నాడు అంటే దీనికి వన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ కొనుక్కోవడమే కదా సో ఫైనల్గా సిక్స్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ బైస్ ఎక్స్ ఎట్ టూ ఫర్ వన్ రూపీ అండ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఎట్ త్రీ ఫర్ టూ రూపీస్ ఇక్కడ చూడండి ఈక్వల్ నెంబర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కేస్ వన్ కేస్ టూ రెండు ఇచ్చాడు అయితే తర్వాత ఏం చేశాడు సెల్స్ ద ఓల్ ఎట్ ఫైవ్ ఫర్ త్రీ రూపీస్ అంటే మూడు రూపాయలకి ఐదు చొప్పున అమ్మాడు ఈజ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ పర్సెంటేజ్ లాభమా నష్టం అయితే ఎంత శాతం కనుక్కోమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేశాడో చూద్దాం ఫస్ట్ కేసులో కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు టూ ఎక్స్ వన్ రూపీ అంట కేస్ టూ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ రూపీస్ బోత్ కేసెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ అంటున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఈక్వల్గా లేవు సో ఈక్వల్ చేయాలంటే దీన్ని ఇంటూ త్రీ దీన్ని ఇంటూ టూ చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి సిక్స్ ఎక్స్ త్రీ రూపీస్ అయితే సిక్స్ ఎక్స్ ఫోర్ రూపీస్ అవుతుంది దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ట్వెల్వ్ ఎగ్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ సెవెన్ రూపీస్ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఇక్కడ మనకి సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఎంత ఇచ్చాడు దీని నుంచి ఓవరాల్గా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఫైవ్ ఫర్ త్రీ రూపీస్ అన్నాడు అంటే ఫైవ్ ఎగ్స్ త్రీ రూపీస్ అంట ఇక్కడ చూడండి కాస్ట్ ప్రైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అనేది ఈక్వల్గా లేవు సో ఈక్వల్ చేయాలంటే దీన్ని ఫైవ్తో దీన్ని ట్వెల్వ్తో మల్టీప్లై చేద్దాం దీని నుంచి పన్నెండు ఐదులు అరవై ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు అంటే అరవై కోటి గుడ్లు ఖరీదు ముప్పై ఐదు రూపాయలు అవుతుంది దీన్ని పన్నెండుతో మల్టీప్లై చేద్దాం పన్నెండు మూళ్ళు ముప్పై ఆరు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అరవై అరవై అంటే సమానంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ముప్పై ఐదు రూపాయలు కొని ముప్పై ఆరు రూపాయలు కమ్మాడు అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది ప్రాఫిట్ వన్ రూపీ అడు అవుతుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఏమి అడిగాడు మనకి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అడిగాడు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఐదు ఏడు సార్లు ఇరవై సార్లు ఇరవై బై ఏడు అంటే రెండు ఆరు బై ఏడు శాతం అనేది ప్రాఫిట్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ మ్యాన్ బాట్ సమ్ ఆరెంజెస్ ఎట్ టెన్ పర్ డజన్ అండ్ బాట్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ ఎయిట్ పర్ డజన్ ఇక్కడ చూడండి ఒక డజన్ పది రూపాయలు చొప్పున ఎన్ని కొన్నాడో అదే సంఖ్యలో 
ఒక డజను ఎనిమిది రూపాయల చొప్పున కొన్నాడు అంట అయితే తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు ఒక డజన్ని పదకొండు రూపాయల చొప్పున అమ్మినప్పుడు నూట ఇరవై రూపాయలు గెయిన్ అంట అంటే లాభం వచ్చింది ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఆరెంజెస్ అమ్మాడు అనేది అడిగాడు ఇక్కడ చూడండి రెండు వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైపు ఒక డజన్ కాస్ట్ డైరెక్ట్గా డజన్ తీసుకుంటున్నా ఒక డజన్ కాస్ట్ టెన్ రూపీస్ అంట సెకండ్ టైప్లో ఒక డజన్ కాస్ట్ ఎయిట్ రూపీస్ టోటల్ ఎంత టూ డజన్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది పద్దెనిమిది రూపాయలు అయింది ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు సెల్లింగ్ ప్రైజు ఒక డజను పదకొండు రూపాయలు అంటే టూ డజన్స్ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్గా టూ డజన్స్ రాసుకుంటున్నా ఒక డజన్ పదకొండు రూపాయలు అయిందంటే టూ డజన్స్ ఇరవై రెండు రూపాయలు అవుతుంది ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎంత ఈ ఫోర్ రూపీస్ అనేది ప్రాఫిట్ ఈ ఫోర్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు వచ్చింది టూ డజన్స్ని అమ్మినప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్ వన్ ట్వంటీ కావాలి అయితే ఎన్ని డజన్లు అమ్మినప్పుడు వన్ ట్వంటీ వస్తుంది అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఇందులో థర్టీ థర్టీ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ వెండార్ బాట్ టాఫీస్ యాట్ సిక్స్ ఫర్ రూపీ హౌ మెనీ పర్ రూపీ మస్ట్ హీ సెల్ టు గెయిన్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఒక వ్యాపారం ఉన్నాడంట ఒక రూపాయికి ఆరు చొప్పున టాఫీస్ కొని ఇరవై శాతం లాభం రావడానికి ఒక రూపాయికి ఎన్ని అమ్మాలి అన్నాడు చిన్న కామన్ సెన్స్ లాజిక్ లాభం రావాలంటే ఒక రూపాయికి ఆరు కంటే తక్కువ అమ్మాలి అంటే ఆరు అయితే అవ్వదు ఆరు కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఆన్సర్లన్నీ కాదు ఇక మిగిలిన మూడిట్లో ఒకటి మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా కాస్ట్ ప్రైజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుందాం కాస్ట్ ప్రైజ్ టు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ రేషియో తీసుకుందాం కాస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అన్నప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైజు వన్ ట్వంటీ అవుతుంది దీని నుంచి కాస్ట్ ప్రైజ్ టు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ రేషియో ఫైవ్ టు సిక్స్ దీని నుంచి సిక్స్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్కి సమానం ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఎన్ని ఇచ్చాడు సిక్స్ ఆర్టికల్స్ ఇచ్చాడు కదా సో సిక్స్ ఆర్టికల్స్ కాస్ట్ ప్రైజు ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్కి సమానం అయినప్పుడు వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ సిక్స్ బదులు వేరే నంబర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు మారుతుంది ఇక డైరెక్ట్గా సిక్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఫైవ్కి ఈక్వల్ 